हेलो एवरीबडी वेलकम टू यूनिट सिक्स ऑफ क्लास टू आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम जिसका नाम है मिस्टर नो बडी नो बडी का मतलब होता है जिसको कोई भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता ना तो बोलते नो बडी है नो बडी का मतलब होता है जिसको कोई भी जानता नहीं उसको क्या बोलते नो बडी जिसको कोई नहीं जानता उसको क्या बोलते नो बडी ठीक है आई नो अ फनी लिटिल मैन मैं एक बहुत ही छोटे से आदमी को जानता हूँ जो बड़ा फनी है एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्टीव दैट इज डन यहाँ पे कठिन कठिन शब्द है समझते चलना एक मैं बहुत ही फनी आदमी को जानता हूँ फनी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या करता मजाक करता लिटिल मतलब छोटा सा क्वाइट का मतलब होता है चुप क्वाइट का मतलब क्या होता है चुप माउस मतलब चूहा मिस चीफ का मतलब होता है बदमाशी क्या होता है बदमाशी यहां तक समझ में आई पोयम मैं एक बहुत ही फनी व्यक्ति को जानता हूं वो जो चूहे के समान एकदम चुपचाप रहता है और वो पूरी बदमाशी करता है जो की जाती है इन एवरीबडीज हाउस देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस हर व्यक्ति के घर में कोई भी इसका चेहरा कभी देखता नहीं एंड येट वी ऑल एग्री फिर भी हम सब इस बात पर एग्री करते हैं दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक बाय मिस्टर नो बडी और हम सब ये बात मानते हैं कि जितनी भी प्लेट हमसे टूटी है ना वो किसी ना किसी के द्वारा क्रैक हो गई थी अब ये पोयम मैं तुमको अपनी भाषा में समझाता हूँ एकदम सरल करके क्या होता है जैसे कोई व्यक्ति से कोई काम गलत हो जाता है ना तो बोलता है पहले से किसी ने किया था जैसे तुमसे प्लेट टूट गई तो तुम क्या बोलोगे अरे किसी के हाथ से ये प्लेट पहले से ही क्रैक हो गई थी टूट गई थी मैंने कुछ नहीं किया वही होता नो बडी नो बडी का मतलब होता अपना इल्जाम किसी के भी की सर पर मर देना जैसे अपन बोलते ना अरे ये पहले से किसी ने करके रखा था मतलब तुमसे कांच का गिलास टूट गया तो तुम बोलोगे नहीं मेरे से नहीं टूटा पहले ही कोई ने क्रैक कर दिया था वो जो कोई है वो ही है मिस्टर नो बडी आई ना पोएम समझ में क्वाइट मतलब क्या होता बोलो 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 क्वाइट मतलब एकदम चुपचाप मिस्टीफ बदमाशी एवरीबडी सब लोग एग्री का मतलब होता सहमत होना बोलना हाँ नो मतलब कोई नहीं एवरीबडी मतलब सब कोई नो मतलब कोई नहीं Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है Mr. Nobody is a person who is not seen by anybody. Mr. Nobody is not seen by anybody. Mr. Nobody is not seen by a n y b o d y. Mr. Nobody is not seen by anybody. Has anyone ever seen him? किसी ने उनको देखा क्या No, no, no one ever seen him. No, no one ever seen him. नहीं किसी ने भी उनको देखा नहीं Is there Mr. Nobody in your house? क्या आपके घर में भी मिस्टर नो बडी है यस दे आर इज मिस्टर नो बडी इन माई हाउस यस दे आर इज नो बडी इन माई हाउस लेट एस टॉक हैव यू एवर डन समथिंग नोटी वॉट डिड यू डू क्या आपने कभी कोई बदमाशी की है अगर की है तो यहाँ पे बताना वॉट डिड यू से और करने के बाद आपने क्या बोला ये भी बताना सम टाइम यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ टेक राइट दोस्ट दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड अपने फ्रेंड को बताना आई ट्राई टू सी माई क्लॉक टिकड मैंने देखा मेरी क्लॉक को टिक करते हुए ये बताओ आप क्लॉक को टिक टिक करते हुए देखते हो हाँ आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार आप घर के बाहर जाके स्टार देखोगे नहीं आई क्लाइम अ ट्री टू लुक इन टू द नेस्ट आप पेड़ पे चढ़ोगे घोसला देखने के लिए नहीं I climb on the stool to find biscuits. ये तो कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं पर ये घर के बाहर वो भी रात को निकलना और पेड़ पे चढ़ना ना बाबा ना से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड राइमिंग का मतलब होता है एक समान स्वर निकालने वाले मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको अ माउस रैन इन टू माई हाउस ये दो शब्द राइमिंग है माउस हाउस राइमिंग क्यों है क्योंकि जब उच्चारण कर रहे हैं तो दोनों एक समान आ रहा बोलो माउस 
बोलो हाउस एक समान आया कि नहीं आया फिर आगे देखना आई कैन सी द लिटिल बी आई कैन सी द लिटिल बी सी और बी दोनों एक समान उच्चारण है कि नहीं है तो ये हो जाएंगे राइमिंग दैट वॉज अ फैट कैट ये देखो फैट और कैट दोनों में उच्चारण एक समान हो रहा तो ये हो जाएंगे राइमिंग फैट कैट गिव मी अ हैंकर चीफ डोंट डू एनी मिस चीफ हैंकर चीफ मतलब रुमाल मिस चीफ मतलब शरारत दोनों राइमिंग हो गए हैंकर चीफ मिस चीफ हो गया राइमिंग समझ में आई ना एक समान साउंड आना चाहिए यहां पे सुनना क्या करना है मेक ग्रुप्स ऑफ फाइव चिल्ड्रन ईच पांच बच्चों का ग्रुप बनाना है कितने बच्चों का ग्रुप बनाना है पांच बच्चों का ग्रुप बनाना है ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर सबको एक एक बड़ा बड़ा चार्ट देना है हर व्यक्ति को क्या बनाना है मिस्टर नोबडी कोई उसका हेड बनाना कोई उसके क्लॉथ्स बनाना कोई उसके आर्म्स बनाना कोई उसके लेग बनाना कोई हेयर बनाना और उसमें कलर कर देना पांच पांच बच्चों के ग्रुप बनाना है मैडम छः और ऐसा ऐसा काम कराना है कोई को बोलना हेयर बनाओ कोई को बोलना आम बनाओ हाथ बनाओ पैर बनाओ सब बना देना फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ यू ये बच्चों का खेल है ए ई आई ओ यू अब भी लग जाएगा मेरे साथ बोलो हेड की स्पेलिंग क्या होती है जी ए डी हेड तो यहाँ पे क्या लगा देना ए आर्म्स की स्पेलिंग क्या होती ए आर एम एस आर्म्स पहले में भी ए दूसरे में भी ए लेग की स्पेलिंग क्या होती एल ई जी एस लेग्स तो यहाँ पे ई ड्रेस की स्पेलिंग क्या होती डी आर ई डबल एस तो यहाँ पे ई हेयर की स्पेलिंग क्या होती है एच ए आई आर ये हो गया हेयर बन गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ओहो नो एड करो सम एड करो एवर एड करो और नो एवर सम एड करने के बाद में न्यू वर्ड्स बनाना यार ये भी अब भी होता देखो नो बडी सम बडी नो बडी सम बडी एवरी बडी नो बडी सम बडी एवरी बडी नो बडी मतलब कोई भी नहीं सम बडी मतलब कोई एवरी बडी मतलब सब कोई सीमा रोट अ फादर्स नेम लाइक दिस सीमा ने अपने पिताजी का नाम लिखा मिस्टर दीक्षित उसके बाद में इन्हें भी लिखा राइट योर फादर्स नेम है सीमा डेट देखो मैं तुम्हें फादर्स नेम लिखना सिखाता हूँ कैसे लिखना है पहले कैपिटल एम फिर स्मॉल आर उसके बाद डॉट और फिर आपके पापा का नाम का पहला लेटर भी कैपिटल आएगा और सरनेम का भी पहला लेटर कैपिटल आएगा जैसे मेरे पापा का नाम राम रघुवंशी है तो आर भी कैपिटल और ये भी कैपिटल मदर का नाम कैसे लिखना ये देखो एम कैपिटल आर स्मॉल एस स्मॉल डॉट यहाँ पे मदर का नाम सीता है तो एस आई टी ए सीता बात समझे ना एस कैपिटल आएगा मिस्टर में एम कैपिटल आर स्मॉल बोलो एम कैपिटल आर स्मॉल मिसेस में भी एम कैपिटल आर एस स्मॉल लड़का है तो मिस्टर से लड़की अगर शादी हो गई है तो मिसेस से मिस्टर एंड मिस टू राइट यूअर नेम्स यू नो जिस जिस का भी नाम आपको पता है वो आप इसे बता सकते हो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूँ लड़का है तो ऐसा लगा देना लड़की की शादी हो गई है तो ही उसको मिसेस बताना नहीं तो उसको एम आई डबल एस मिस से बताया जाता है शादी हो गई तो एम आर एस नहीं हुई तो एम आई डबल एस और कई लोग एस भी लिखते हैं शादी होने के बाद एस का मतलब श्रीमती होता है याद रखना जिग जैग बॉय जिग जैग का मतलब ही होता है जेड 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 आई नो अ लिटिल जिग जैग बॉय मैं एक छोटे से बॉय को जानता हूँ जो जिग जैग बॉय है हु गोज दिस वे एंड दैट इधर उधर ऐसा 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 घूमते रहता है दिख रहा ना लड़का ही नेवर नो जस्ट वेयर ही पुट हिज कोट और शूज और हेड उसको पता ही नहीं रहता उसने उसका कोट कहाँ उतार दिया शूज कहाँ उतार दिए हेड कहाँ उतार दी If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forget. For you will know where you keep your things. आप अगर zigzag boy नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए आपने आपका coat कहाँ रखा cap कहाँ रखी बात समझे Can you make zigzag lines? अरे zigzag जैग ये हो गई जिग जैग झिक जैग झिक जैग झिक जैग का मतलब ही होता जेड 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 उसको बोलते जिग जैग लेट अस प्रैक्टिस क्वाइट क्वाइट एग्री एग्री लिखते जाना क्वाइट एग्री ये सब लिखते जाना तो आपकी राइटिंग सुधरेगी करली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स करली लॉक्स है और कितने बियर है थ्री बियर्स बियर्स मतलब भालू बड़ी शानदार स्टोरी है देखना 
वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ करली हेयर करली का मतलब होता है घुंघराले करली का मतलब क्या होता है घुंघराले एक लड़की है उसके हेयर कैसे हैं करली हर नेम वॉज करली लॉक्स उसके बाल घुंघराले थे करली थे इसलिए उसका नाम पड़ गया करली लॉक्स वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट ओ माई गॉड करली लॉक्स कहाँ चली गई फॉरेस्ट नियर हर हाउस हो सकता है उसके घर के पास में जंगल हो शी सॉ कॉटेज कॉटेज का मतलब होता है छोटा सा रूम कॉटेज का मतलब क्या होता है छोटा सा कमरा कॉटेज का मतलब क्या होता है याद रखना छोटा सा कमरा करली लॉक जंगल में चली गई कहाँ पे कॉटेज के पास इज एनी बडी इन बोलती है क्या कोई अंदर है शी आस देर वॉज नो बडी उसने पूछा क्या कोई अंदर है देयर वॉज नो बडी कोई नहीं था द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज उस कमरे में किसकी फैमिली रहती थी भालू की द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज दे हैड गॉन फॉर अ वॉक वो लोग घूमने गए थे भालू भी घूमता होगा करली लॉक्स वेंट इन शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर अब करली लॉक्स ने कहा अच्छा मौका है जाती हूँ देखती हूँ कौन रहता है वाओ शी सॉ थ्री बॉल्स ऑफ पॉरेज क्या दिखा उसको तीन बॉल्स दिखे पॉरेज ये पॉरेज नया शब्द है इसको याद रखना खिचड़ी क्या बोलते हैं हिंदी में खिचड़ी तीन बॉल्स दिखे उसको क्या भरा था उसमें खिचड़ी ऑन द टेबल देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा पापा के लिए बड़ा वाला बाउल था बी मतलब जो बड़ा बियर है पापा बियर है उसके लिए बड़ा बाउल था ठीक है फिर आगे देखना आ मिडिल साइज बाउल फॉर ममा बियर एंड आ टाइनी क्या पढ़ते हैं इसको टाइनी टाइनी का मतलब होता है छोटा सा टाइनी का मतलब क्या होता है छोटा सा टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर ये पापा के लिए बिग बॉल मम्मा के लिए मीडियम और लिटिल बॉल था टाइनी अपने छोटे वाले बियर के लिए करली लॉक्स वॉज हंगरी करली लॉक्स कैसी थी हंगरी भूख लगी थी शी ए डॉज उसने पूरी खिचड़ी खा ली फ्रॉम द बिग बॉल इट वॉज वेरी हॉट शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल इट वॉज टू कोल्ड शी एट फ्रॉम द लिटिल बॉट इट वॉज जस्ट राइट गर्म भी खा ली ठंडी भी खा ली अच्छी अच्छी खिचड़ी पूरी खा गई करली लॉक्स करली लॉक्स ए टप ऑल द पॉरेज पूरी की पूरी खिचड़ी खा ली देन शी वेंट टू द बेडरूम खाना हो गया चलो अब बिस्तर पे देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर बड़ा बेड था पापा बियर के लिए मिडिल साइज बेड था ममा बियर के लिए एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर बेबी बियर के लिए छोटा सा बेड द बिग बेड was very hard the middle size bed was too soft bada bed tha kiske liye papa ke liye wo kaisa tha kadak aur ye kaisa tha soft matlab naram but the tiny little bed was just right tiny little bed jo tha wo acha tha curly locks fall asleep wo so gayi curly locks in the tiny little bed द बियर फैमिली केम बैक ये लोग कब तक बाहर घूमते ये भी वापस आए क्या बोलते हैं सम बडी एट माई पॉरेज पहले वाला बोलता है किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली शाउटेड पापा बियर इन अ बिग ग्रफ वॉइस एकदम हिन्ना के बोलता है खिजिया के बोलता है बड़ा वाला बियर पापा बियर किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली सम बडी एट माई पॉरेज टू सेड मामा बियर मम्मी भी बोलती है किसी ने मेरी भी खिचड़ी खा ली Somebody finish all my पैरिट said baby beer. Baby beer जो है वो भी बोलता किसी ने मेरी भी खिचड़ी खा ली In this tiny little voice, उसकी आवाज़ छोटी है पापा की आवाज़ भारी है बच्चे की आवाज़ छोटी सी हल्की सी पतली सी मुलायम सी The beer family went to the bedroom. अब खिचड़ी के बाद वो भी आया bedroom पे Somebody slept in my bed. Shouted Papa Bear in a big gruff voice. वो उसकी आवाज तेज है उसमें बोलता है कोई मेरे बेड पे सो गया Somebody slept in my bed to said Mama Bear. Mama Bear बोलती कोई मेरे बेड पे भी सो गया Somebody is sleeping. Sleeping मतलब सो रहा है In my bed said baby bear in his tiny little voice. वो छोटी सी आवाज में बोलता है कोई तो मेरे बिस्तर पे सो रहा है करली लॉक्स वो कप वो कप मतलब जागी 
करली रॉक ने जैसे ही सुना वो जागी और जागने के बाद शी सौ द थ्री बियर्स बाप रे बाप तीन तीन भालू शी जम डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड भागो यहाँ से भाग गई करली लॉक्स स्टोरी सम करके बताता हूँ करली लॉक्स थी अपने घर के बाजू में जंगल था वहाँ पे चली गई खिचड़ी खा ली खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते पॉरेज खाने के बाद में बिस्तर पे गई सो गई सोने के बाद ये लोग आए तब तो भाग गई लेट अस रीड माय सिस्टर हेयर इज सॉफ्ट एंड करली व्हेन आई एम हंगरी आई एट अलॉट जब मैं भूखा रहता हूँ बहुत खाता हूँ और हेयर कैसे हैं सॉफ्ट एंड करली हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट कौन रहता था कॉटेज में फॉरेस्ट में कौन रहता था बियर्स आंसर क्या आएगा बियर्स लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट हु की जगह पे क्या लगा देना बियर्स बाकी सब जैसे का वैसा वॉट डिड करली लॉक सी ऑन द टेबल यहां से आंसर लेना करली लॉक सॉ पॉरेज पी ओ डबल आर आई डी जी ई पॉरेज ऑन द टेबल क्या दिखाता उसको पॉरेज पी ओ डबल आर आई डी जी ई पॉरेज क्या दिखाता पॉरेज उसको बोलते खिचड़ी Why did she eat up all the porridge from the baby bear bowl? क्यों खा लिया था आंसर यहाँ पे आएगा शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम द बियर्स बॉल यहाँ सी से लेके पूरा क्वेश्चन से लिखना उसके बाद जोड़ देना बिकॉज शी वॉज हंगरी एच यू एन जी आर वाई बिकॉज शी वॉज हंगरी आगे देखो हु बेड डिट करली सॉफ्ट करली लॉक्स किसमें सोई थी यहां से आंसर बनाना करली लॉक स्लैप इन एंड वाई में करली लॉक स्लैप इन बेबी बेड किस पे सोई थी बेबी बेड बिकॉज इट वॉज राइट क्योंकि वो एकदम सही था हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट क्या तुमने कभी फॉरेस्ट देखा है बिल्कुल देखा है यस वॉट डिड यू सी देयर क्या देखा वहां पे आपने देखे एनिमल्स देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट लाइंग ऑन द टेबल यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट वॉट विल यू डू यहाँ पे लड्डू रखे जाओ खा लो नेम अ फ्यू थिंग दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल वॉट डू यू कॉल अ बाउल इन योर ओन लैंग्वेज बाउल को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो मैं बताऊ बड़ा है तो कटोरा छोटा है तो कटोरी प्रिटेंड That you are curly locks. Pretend का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था मान लो Pretend का मतलब क्या होता मान लो और मानना तभी जाता है जब कोई चीज नहीं है जो चीज नहीं है उसको मानते हैं ना तभी क्या बोला जाता है Pretend करो Pretend मतलब जो नहीं है उसको मान लो तो मान लो आप क्या हो करली लॉक्स टेल योर फ्रेंड वॉट हैपन टू यू वेन यू वेंट इन टू द बियर्स कॉटेज वाओ एक लड़की है वो ये स्टोरी सुनाएगी क्लास में बोलेगी मैं करली लॉक्स हूं और मैं किसके घर चली गई भालू के घर अब वहां पे क्या क्या हुआ बताते जाओ पापा बियर मम्मी बियर बेबी बियर ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर टेक सम चार्ट राइट इन माय फैमिली जैसे देखो ये बियर की फैमिली की फोटो है ना ये देखो ना पापा बियर मम्मा बियर बेबी बियर ऐसे आप भी क्या करना अपनी फैमिली की फोटो लगाना पापा बियर बेबी बियर मम्मी बियर यहाँ पे लगा देना मिस्टर मिसेस करके दिस इज मी दिस इज माय फादर ऐसा करके द वर्ड करली एंड हंगरी टेल्स अबाउट करली लॉक करली लॉक के बारे में करली और हंगरी वो भूखी भी थी और उसके बाल कैसे थे घुंघरा लेते कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स एंड फ्रॉम दैम इन टू द सेंटेंस इन योर ओन बियर के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हो तो बताना राइट फाइव लाइन्स ऑन माई फैमिली मेरी फैमिली के बारे में भी आप कुछ बता सकते हो तो बताना आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स जो भी है यहाँ पे आप अपनी फैमिली के बारे में बताना ये जैसा आपसे बने करना फिर अपन इसको और देखेंगे आगे और आएगा ये फिर अपन और बात करेंगे इस पर लेट्स लेसन एंड एंजॉय अ सेलर वेंट टू सी 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 एक सेलर है वो कहाँ गया सी में गया टू सी वॉट ही कुड सी 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 देखना पहले क्या है सी फिर क्या है सी बट ऑल दैट ही कुड सी 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 वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी वो केवल समुद्र का बॉटम देख पाया मेक सेंटेंस विथ सी सी टॉल टेल बाप रे बाप क्या क्या बनाने का बोलता है सेंटेंस है मैं बनाता हूँ ये चारों तो बनाऊंगा मैं सी 
ठीक है इंडिया के पड़ोस में है सी इंडिया के पड़ोस में क्या है सी तो आप बोलोगे इंडिया इज सराउंडेड एस यू डबल आर ओ यू एन डी ई डी इंडिया इज सराउंडेड बाय सी इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ये बन गया हमारा सेंटेंस नंबर वन अब हम बनाते हैं सेंटेंस नंबर टू एस डबल ई सी से मैंने एक कैट देखी तो आई सी आ कैट बना सेंटेंस नंबर टू अब अपन तीसरा बनाते हैं टेल से तीसरा सेंटेंस किससे बनाएंगे टेल से कै वो जो कैट है उसकी बहुत बड़ी टेल है तो अपन बोलेंगे कैट हैज बिग टेल कैट हैज बिग टेल अब ये टेल टी ए एल ई टेल का मतलब होता कहानी टेल मिया टेल टेल मिया टेल मतलब मेरे को एक कहानी बताओ टेल मिया टेल फेरी टेल सुनाऊंगा ना आपने बच्चों की कहानी तो टी एल ई टेल का मतलब होता कहानी मेरे को एक कहानी सुनाओ तो टेल मिया टेल ये बन गए हमारे शानदार सेंटेंसेस द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर समबडी केम इन लुक एट वॉट दे डिड बियर फैमिली गई थी कहाँ वॉक पे ये आ गई देखो बिल्ली ये देखो 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 ये कौन आई बिल्ली बिल्ली ने क्या किया ये चूहे को पकड़ने के चक्कर में जग के ऊपर इसके ऊपर सब बिखरा के चली गई ये प्लेट में बॉल ला दी दूध का गिलास ये सब उसने खराब कर दिया वॉक पे गए थे ना राइट अबाउट ऑल द थिंग्स कैप्ट इन रॉन्ग प्लेसेस अब बॉल ये देखो ये बॉल कहाँ पे है पापा बियर की प्लेट में है तो यहाँ पे क्या जाएगा इन अ फ्लावर इन अ प्लांट इन बेबी बियर्स चेयर चेयर के ऊपर है तो ऑन आ जाएगा और ऊपर है तो क्या जाएगा ऑन हो गया हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर क्या दिख रहा है आपको कैट एंड माउस क्या क्या दिख रहा है कैट एंड माउस और कुछ बचा क्या इसमें खत्म यहाँ हमारी यूनिट सिक्स होती है खत्म आपने इतना अच्छे से देखा इतना सपोर्ट किया थैंक यू सो मच एक बार समअप कर लेना अच्छे से करली लॉक्स थी कौन लड़की थी करली लॉक्स किसके यहाँ पे गई बियर के यहाँ पे क्या खाया पॉरेज खाया जैसी वो लोग आए जागी और भागी खत्म इतनी स्टोरी थी और कुछ नहीं था इसमें जो मज़ेदार बात थी वो यही थी